人意外穿梭成恶毒祖母，开局成了寡妇，还是妄想拆散女儿和男主的母亲。膝下还有三个不成器的孩子，第一是不顾阻拦嫁给穷书生的恋爱脑女儿，第二是宠妾灭妻的混账长子，第三是躲在角落瑟瑟发抖的黑心次子。<笑>最后被三子联手谋害死于回家祭祖的路上。想到书中自己的结局，方琼脸色变得惨白。母亲，您就全了女儿的心愿吧。跪在他面前的便是三子之一的谢淑儿，为了能如愿嫁给穷书生裴恒，已经哭哭啼啼闹了一个半时辰。谢淑儿为了除掉元生这个阻挠她，奔向幸福生活的母亲，使了不少阴招。元生的死可以说与他有直接关系。母亲是还在嫌弃裴郎家中清贫，帮持不了侯府吗？我为何不同意？你心中没数吗？元生百般阻挠女儿与裴恒的姻缘，不单单只因为那姓裴的没钱，而是因为裴恒的父亲是家暴杀人犯，这样的儿子前来求娶侯府嫡女，简直真是天大的笑话。女儿心中知晓，母亲是不喜裴郎家事。可是母亲、父亲已经亡故了，只留下母亲一人操持。可裴郎家中还有祖父撑腰，相比之下是咱们侯府高攀。小姐，请您慎言，你与户部尚书家幺儿早有婚约，那约是你父亲生前立下的。你要是想退婚，就去地下找你父亲谈一谈，别来烦我。还沉浸在穿越过来的方琼，哪有心思想处理他这个烂摊子？母亲，女儿只是想嫁给裴郎为妻罢了，为何母亲要如此咄咄逼人？谢淑儿实在无法理解，向来对自己疼爱有加、有求必应的母亲，今日会这般冷漠。侯府养你多年，还不如养只哈巴狗。十几年的养育，哪怕是只狗也该懂得感恩。可怜你双目皆盲，经费全黑。倘若你离了侯府，又能混出个什么名堂？方琼实在想不明白，为什么会让他摊上这些白眼狼，实在是不想管这些烂事。听到这话的谢淑儿也是如遭雷击。母亲，您怎么可以这样说我？我是您亲生的女儿啊。夫人累了，小姐请回吧。方琼颇为赞赏的瞥了眼白吉，原生这丫鬟倒是个有眼力见的，搀扶方琼回到了屏风的后面。夫人，小姐好像铁了心了，随她去吧。如今接手了这烂摊子，师母三兄妹落在我手里，自己倒是要看看他们能掀起什么浪花。我就不信自己会搞不定这三个端起碗吃饭、放下碗就骂娘的那种。奴婢瞧着夫人面色疲倦，眼下无旁事，奴婢先退下了。可就在这时，一个小厮慌张的冲了进来。夫人，外头出事了，没心干的东西，瞎喊什么？扰了夫人休息，我非扒了你的皮不可。白吉吉，外头当真出了事情？回夫人，小姐她这身去了户部上书府，当街要求退婚，外头聚了好多百姓。此事已经传开，拦不住了。此话一出，屋内的众多视线都望向方琼，后者脸色瞬间沉了下来。屋内的气氛降至冰点，方琼不怒反笑，神色竟出奇的平静。白吉、苏子，备下马车，去尚书府瞧瞧我的好女儿。方琼带着丫鬟们坐着马车，慢悠悠的来到了尚书府，就瞧见谢淑儿跪在地上，哭诉着她与尚书家小儿子的婚约是棒打鸳鸯，嚷嚷着自己早就心有所属，若不退婚，只能以死明志。见此，方琼一声怒喝：“谢淑儿，你在干什么？母亲，您为何来了？”这谢淑儿。想用舆论逼迫两家退婚，还真是一石三鸟。闹灾，淑儿父母养育你多年，你就是这么回报侯府的吗？你如此这般，让母亲好生伤心。看着突然演起来的夫人，身后的两个丫鬟满眼惊诧，无言以对。明明在马车上，夫人还像个没事人一般，车内的茶点都吃得干净，一个人的情绪可以变化得如此迅速吗？谢淑儿听到方琼的话后，一时心虚，心中打起了退堂鼓。但裴恒的清俊面容出现在她的脑海，让她没了最后一丝理智。母亲，多说无益。反正我是一定要和裴郎在一起的。荒唐，烟女，实在是家门不幸啊！你天上的父亲也不会让你如此的。女儿自知不孝，恳求母亲应准，待女儿嫁给裴郎为妻，定会与裴郎一起孝敬您。谢淑儿那副情真意切的模样，方琼都不禁想为她点个赞，演技实在过硬，直逼某莱坞。只见方琼神色悲悯，青苔下巴无助的望向天空，眼泪顺着眼角滑落。侯爷，把女儿教导成这番模样，是妾身的罪。百年以后，妾身何来颜面去见您啊？方琼生怕附近的百姓听不到，只要稳定的发挥，俨然一副被女儿伤透了心的慈母模样。周围不少看客都入了戏，有些泪点低的还跟方琼一同哭了出来。永成侯夫人实乃慈母，女儿做出这等辱没家风之事，竟无一句咒骂，实在令我心生佩服。方琼不动声色的瞥了眼，依旧大门紧闭的尚书府，心中暗暗咋舌。不愧是混迹官场的老油条，事已至此，竟然还能装作无事发生。淑儿，你若是自己寻来个好姻缘，母亲何苦拦你？可你喜爱的那个裴恒。他家是低微，又是个碌碌无为的草包，这样的男子如何能与尚书家公子相提并论？而方琼的这一番言论，瞬间在原地炸开了锅。周围百姓们震惊于侯府嫡女的择偶标准，议论纷纷。母亲，你怎么可以这么侮辱裴朗？裴朗他才不是碌碌无为的草包，他是大有前途的读书人。
。一片吵闹声中，谢淑儿身后的府门缓缓拉开了一条缝，一个老者带着几个家丁走了出来，眼神凌厉的看向谢淑儿。永城侯夫人亲临，未曾远迎，实在失礼。自从永城侯以身殉国，老夫难出悲痛，恐触景伤情，不曾上门拜访过夫人，夫人莫怪。装什么大尾巴狼？当时不会是的。尚书大人还能记得侯爷违纪，便是给足了妾身面子。有大人这等智友，想必侯爷在天之灵也是万分开心的吧？夫人谬赞了，只是。今日这闹剧该如何定夺？这老头是在明晃晃的试探呢，想让我拿出个主意是吗？不过眼下务必要让这糟老头子相信自己是站他这边的。尚书大人有话尽管直说，这孽女妾身实在是无力再管。谢小姐，你在老夫府邸外做弄出这番阵仗，叫人看了笑话，不仅让我府蒙羞，也伤了你母亲的心。如此这般，着实不该。崔大人，小女此次贸然前来，是为梁府婚约一事。那婚约是你父亲生前与我定下的，父母之命。白纸黑字，如今永城侯殉国，老夫若是应了悔婚，岂不是做了不义之人？也叫旁人以为我尚书府好欺负好拿捏。当初要不是看在永城侯有些功勋在身上，我才看不上侯府这蠢畜生天的娇小姐。如此女子，哪能配得上自家妖儿？这亲自然要退，但不能由尚书府来退。这时，一道极其响亮的声音响起，引起了所有人的注意。谢淑儿的眼睛也跟着亮了起来，哪还有半分要寻死觅活的模样？裴恒快步走到谢淑儿身前，像老母鸡护犊子一样把她护在身后。她只是一个弱女子，你们为何要这般强迫于她？崔尚书人都傻了，上下打量着裴恒，随后看向方琼，眼神里满是同情，掺杂着丝丝缕缕的幸灾乐祸。谢淑儿，别忘记你的身份，现在认错，跟我回侯府，我可以既往不咎。方琼给了谢淑儿这个女儿一个机会，能不能把握住就是谢淑儿的事儿了。而这个裴恒打定了心思，要英雄救美，身板站得笔直，将谢淑儿遮得严严实实。你别痴心妄想了，淑儿不会跟你回去的。侯府虽为权贵之家，可也是一座精美的牢笼。淑儿已经被那些繁琐可笑的礼节压得喘不过气了。如果你当真拿她当女儿，就不该将她控制至此。裴老，谢淑儿泪眼婆娑，双手紧紧抓着裴恒的衣角，看得出来，裴恒那些没脑子的话，属实让他大为感动。此时的方琼简直尴尬的脚趾抠地，忍住想要把谢淑儿捏死的冲动。谢淑儿，我只问你一句，这家你到底会不会？母亲，女儿无错，求母亲成全。方琼肯定会成全这恋爱脑，但不能是现在。谢淑儿，你是在愧对侯府对你的。栽培，来人，将小姐拖回侯府。两三个婆子应了一声，撩起袖子就朝着谢淑儿的方向围去。夫人切莫动怒，淑儿毕竟还是个孩子，幼子心智罢了。老东西还挺会演，今日之事叫崔大人看了笑话。大人放心，这年女我一定带回府中好生管教。好说好说，只是今日这遭闹得实在难堪，都是成了精的老狐狸。老东西这话里话外的，方琼怎会不懂这老东西意思？崔大人放心，此事妾身定会给尚书府一个交代。如此甚好，夫人做事。老夫放心，夫人慢走，老夫便不送了。万事俱备，只差谢淑儿最后一击，方琼就能保全侯府的名声，全身而退。谢淑儿在努力挣脱几个婆子的抓捕，原本明艳动人的小脸，现如今狰狞一片，瞧着倒有些阴狠模样。你们一群瞎了眼的冤家婆，敢动本小姐，小心我发卖了你们！小姐，奴们在侯府多年，不是被吓大的。夫人发了令，您就是再不愿。也得跟老奴们回去，我不回去，哪怕是死，我也要跟裴郎死在一处。此刻，方琼就静静的原地，饶有兴趣的观望着这场闹剧。在一旁拉着谢淑儿的裴恒，看着如此恶毒的方琼，你怎么如此恶毒？为何执意要拆散我与淑儿？而方琼就是静静的看着裴恒，不予任何的回答。谢淑儿看着淡定自若的母亲，深深的刺痛了他。恋爱脑上头的谢淑儿还以为是因为家世瞧不上裴恒，觉得裴恒不配与他说话。看着坚定站在自己身边的裴郎，够了，我怀了裴郎的孩子，我绝不会跟你回那座牢笼，更不会继续做你养在笼中的金丝雀。此话一出，把堂堂侯府的脸都丢光了。还有一众看热闹的百姓，让原本热闹嘈杂的街市鸦雀无声，只有方琼微不可察的勾了勾嘴角。最后一击来了